హలో అండి అందరికి నమస్కారం తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు కూడా మంచి సినిమాల్ని హంట్ చేసి మరీ హిట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి అలాంటి ప్రేక్షకుల కోసం ఈ హీరో కూడా హంట్ చేసి మరీ మంచి కథల్ని మంచి సినిమాల్ని మన ముందు తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఆయనే సుధీర్ బాబు గారు అయితే ఈరోజు నా ముందు ఒక్క హీరో లేరు ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారని చెప్పాలి సో హంట్ మూవీ జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ను మన ముందుకు వచ్చేస్తున్న సందర్భంగా ఆ సినిమాకు సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి వి హ్యావ్ అవర్ వెరీ ఓన్ సుధీర్ బాబు గారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ శ్రీకాంత్ గారు హలో అండి హాయ్ భరత్ గారు ముగ్గురికి హాయ్ త్రీ జెంటిల్మెన్ హియో సినిమా మొత్తంలో ముగ్గురిది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ అని చెప్పొచ్చేమో ఎందుకంటే ట్రైలర్ మాత్రం అద్దరిపోయింది నిజంగా ఎప్పుడెప్పుడు ఆ హంట్ ని చూడాలా అనే క్యూరియాసిటీ ఉందనమాట ఇంతకీ ఎవరు చేశారు ఏం జరిగింది మీరు అంటారు కదా మూడు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ కావాలి అనేసి హౌ వై అనేసి సో అలా వీఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఈగర్లీ సుధీర్ బాబు గారు ఈ కథని ఎలా ఎలా హంట్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చెప్పండి నేను హంట్ చేసింది లేదు అదే హంట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అంటే బజర్ క్రియేషన్స్ తో ఆల్రెడీ ఒకసారి ముందు ఒక సినిమా చేస్తున్నాను శమంత కుమార్ సో వీ హ్యాడ్ వెరీ క్లోజ్ ర్యాప్ అనమాట సో ఏదైనా మంచి కాదు ఉన్నప్పుడు ఈ దేవస్ సజెస్ట్ లేకపోతే నేను సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని సో అట్లాగా పంపించారు ఇలా మహేష్ అని ఉన్నారు సో దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ అని చెప్పి పంపించారు అండ్ దిస్ వాజ్ వన్ ఫిల్మ్ పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇమీడియట్ గా ఫాస్ట్ గా డేషన్ తీసుకున్న సినిమా ఇది నైట్ నాకు ఈవినింగ్ అలా కలిసి సార్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చెప్పేశారు జనరల్ ఐ టేక్ అట్లీస్ట్ ఏ వీక్ కొద్ది గ్రిల్ చేస్తాను బాగా ఆలోచించి ఒక వంద వంద రెండు వందల క్వశ్చన్ అడిగి సో పేపర్ మీద ఉందా మొత్తం లేదు అది చూసుకొని సో అట్లా చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఐ ఫెల్ వెరీ డిఫరెంట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అంటే ఈ సినిమా మిస్ అవ్వకూడదు ఇలాంటి కాదు మిస్ అవ్వకూడదు అన్న ఫీల్ వచ్చింది సో ఐ కుడ్ డిలే మచ్ మళ్ళీ మనం కొద్ది డిలే చేస్తే వేరే పక్క వెళ్ళిపోద్దేమో అని సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ అంటే దిస్ అండ్ కొద్ది హట్కే ఒక రెగ్యులర్ సినిమా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా కైండ్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా ఆ ఫార్ములా అని ఉండదు అలాంటి ఫార్ములా ఉండదు బట్ ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది రైట్ అంటే ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది దిస్ నైస్ ఎమోషన్ రన్నింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సెపరేట్ గా ఒక హీరోయిన్ ట్రాక్ అవసరం లేదనిపించింది స్టోరీలో ఉంది సో ఐ ఫెల్ వెరీ న్యూ ఒక ఖైదీ ఫిల్మ్ ఎలాగైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఆడియన్స్ గా అదే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది హీరోయిన్ ట్రాక్ లేకపోయినా అన్న ఫీల్ వచ్చింది బట్ ఈ మధ్య కాలంలో అసలు ఆడియన్స్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉండాలి అని ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు నిజంగా ఎంగేజింగ్ గా ఉండి మమ్మల్ని సినిమాలోకి తీసుకెళ్లిపోతే చాలు అనే ఇదిలోనే అన్ని జానర్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ హంట్ ఇస్ మీరు అన్నట్టు హట్కే ఫిల్మ్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు మిమ్మల్ని కూడా హంట్ చేసుకుంటూ మంచి మంచి కథలు వస్తూనే ఉంటాయేమో అందుకనే బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిలీజెస్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్ తో ఉన్నారు హౌ ఇస్ ఇట్ ఎలా ఉంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అఖండ వారసుడు అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా వరుస హిట్ మూవీస్ అంటే ఒక రకంగా లక్ అంటే నాకు ఎప్పుడైతే మహేష్ వచ్చి భవ్యక్ విశేష్ నుంచి రవి ఫోన్ చేసి ఇట్లా మహేష్ నాడు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ దీంట్లో ఒకసారి వచ్చి సబ్జెక్ట్ ఇను అనం కానీ నేను సరే రమ్మని చెప్పి నేను భవ్యక్ విశేష్ అంటే నాకు ఆనంద్ ప్రసాద్ గారు ఇలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఎప్పుడు నాకు తెలిసిన వాళ్ళ బ్యానర్ లో నేను చేయలే బట్ తెలిసిన తర్వాత డెఫినెట్ గా అండి నేను వింటానని చెప్పేసి ఇన్నిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేను ఇంకేం ఆలోచించలేదు నేను రెండు చాలా మంది ఇందాక అన్నట్టు వన్ వీక్ అట్లా తీసుకుంటాం కదా ఎస్ సుధీర్ బాబు కదా మా మనం చేసేస్తాం నేను చేస్తాను అని ఒకటే ఎందుకంటే వే ఆఫ్ ఈ నెరేట్ ద స్టోరీ అంటే స్క్రీన్ ప్లే తో సహా మొత్తం అంత చెప్పిన తర్వాత నేను ఒకటే మహేష్ అండి మహేష్ నువ్వు ఈ చెప్పినట్టు చెప్తే డెఫినెట్ ఈ సినిమా వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఫిల్మ్ నేను చేస్తున్నాను మంచి క్యారెక్టర్ అనేసి అలా డైరెక్ట్ గా ఒప్పేసుకున్నాను చేయడం జరిగింది బట్ వే వచ్చిన తర్వాత చేసే తప్పు చేసే టైంలోనే మాకు అర్థమైపోయింది అంటే దిస్ ఏదో స్పెషల్ ఈ సినిమాలో ఉంది ఏంటి అని ఎందుకంటే వే ఈ పర్ఫామ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ సుధీర్ పర్ఫార్మెన్స్ వేరియేషన్స్ తీసుకెళ్ళడం కానీ పిన్ టు పిన్ ప్రతి ఇంచుంచు ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చేసిన అంతకుముందు నేను ఎప్పుడు తను చేసిన చూడలేదు నేను అంటే పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు చూడలేదు సినిమాలు చూసాను కలిసి వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి తను అబ్జర్వ్ చేసాం ఇంత ప్రతిదీ పాయింట్ పాయింట్ పట్టుకుని వెళ్ళడం అనేది ఆ డెడికేషన్ వర్క్ మీద అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అంత
అలా ఉంది ఎందుకంటే ఫుల్ పర్ఫెక్ట్ లైన్ లో తీసుకొచ్చారు సబ్జెక్ట్ సస్పెన్స్ ఎమోషన్స్ ముగ్గురు మధ్య బాండింగ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా నరేట్ ఇచ్చేసారు అనమాట సో ఈ సినిమాలో మేము రొమాన్స్ కాదు బ్రోమాన్స్ చూడబోతున్నాం అన్నమాట ఏది బ్రోమాన్స్ 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 హీరోయిన్ లేదు కదా సో మీ ముగ్గురి బ్రోమాన్స్ మేము చూడబోతున్నాం అన్నమాట కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ ఫ్రెండ్స్ yes amazing so yeah bharat garu welcome back <laughs> సో మామూలుగా అసలు ఈ క్యారెక్టర్ కి భరత్ గారి ఐడియా ఎలా వచ్చారంటే యూజువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు కదా ఆయన తెలుగులో చేసి చాలా రోజులైంది అలాంటిది ఈ క్యారెక్టర్ కి ఆయన ఎలా గుర్తొచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది ఆయన అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అయినా సరే ఆయన చేసిన ప్రేమిస్తే సినిమా ఆయన ఇప్పుడు కాక ఇంకో పది సంవత్సరాల తర్వాత Uh, after 26 i think it should be hunt bharat hunt bharat the meaning is more but hunt bharat and wanted life <laughs> yeah 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 mm. blad is on board yes ante tamil lo cinema lo hero ga chestunnaru so i was first my suggest chesina appudu kuda naaku chestaru ledha doubt e okay and which indi but luckily he was looking for a nice break uh, i mean uh, revisit the rata he wants to continue some journey here also yeah. much simon denis yeah it That's actually it actually widens your market in tamil oh. it's actually a selfish call as well so when, <laughs> when when you when you make a tamil film when this film becomes a super hit in telugu oh. obviously my telugu dubbing rights tamil film oh. dubbing rights goes in a bigger range so it's actually it's a selfish investment what i'm trying to make <laughs> but at the same time i'm trying to reestablish myself in, it's uh, mutual actually yeah, <laughs> yeah. So, so if you're an all rounder in all the industries it's actually a better business for everybody ba enta enta wise ga alochinchar no but that is how it works every industry mm-hmm. is now dependent on each other I mean, there's yes. a lot of remakes being made from telugu to tamil tamil to malayalam mm-hmm. so yeah so having said that i guess i found the script very interesting mm-hmm. and mahesh was very particular on me initially when i listened to the script and i asked him mahesh are you sure it's going to be three characters he said yes sir your the main protagonist is going to be sudin after that the film is going to revolve around yes yourself and shri kanth said okay why not let me uh, let me do with with backed up by good production house bavya creations oh. with two lovely co stars why not yes so 26th bond ete mir annatu 26th tarvata hunt bharat hunt bharat better okay <laughs> prem so let it be there it's almost 18 years <laughs> now and actually idu kuda vinnan telsa premiste bharat preminchakapothe premiste is without love uh, uh, premiste bharat in case you love without uh-huh. love you should love bharat <laughs> Yeah, but finally, uh, characters, uh, cinema, uh, character, uh, it's uh, uh, mim- I always felt, uh, 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 <laughs> no, but right now, cinema has become so like this, you know, pe- there are a lot of multi-starring films, yeah. every, it is, there's, there's no like, you, you don't see like the typical stereotype, single hero, single hero, true, it's not true. like, it's all characters now, everybody wants to contribute to a good film, mm. like he said, he's been doing films as heroes, he's been doing films as characters, So as an actor, he can reinvent in films True. differently. Amazing. But I'm going to wait for you. I'm going to show you the other characters. And Sudhir Babu Garu, memory in this cinema. Memory loss is there. Of course, memory loss is the first time I've ever seen it. But in this cinema, it's different. 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 But uh, so, what's uh, the previous one in the previous one? It's not a memory loss. పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఆ జరిగిన ఈ కేసు మొత్తాన్ని ఎలా హంట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తారు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది బట్ స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ ఆ క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ చేసిన విధానం కానీ మీకు అసలు ఎలా అనిపించింది హౌ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంగేజింగ్ వాస్ దాట్ వెరీ ఎంగేజింగ్ అండి అంటే స్క్రీన్ ప్లే ఇట్స్ నాట్ ద ఎంటైర్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ నే మెమరీ లాస్ లో ఉంది కాదు ఓకే యు ఇస్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నరేషన్ మెమరీ ఉన్నప్పుడు మెమరీ లేనప్పుడు ఓకే మెమరీ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా ఇలేది మెమరీ లేనప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా ఇలేది and more than anything it's that's a screenplay order could help in baga memory undi memory lendi so it's like simultaneous narration unta parallel ga in anit ganna mukyam ante ok thriller film lo entante generally emotion content ipudu chaala takku untadi it's chaala minor ga untadi kani this thriller aina sare emotion it's very strong ante the chemistry between all of three of us uh, that's the base for the film 
ఎంత యాక్షన్ చేసినా ఎంత ట్విస్ట్లు ఉన్నా సరే ఆ బేస్ స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే కనుక ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఫిల్మ్ విల్ సర్వైవ్ అని సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అనొచ్చు ఐ థింక్ ఏ కథకైనా బేసిక్ థ్రెడ్ ఎమోషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో మాకు అర్థమవుతుంది దేవ్ అనే క్యారెక్టర్ ని చంపేస్తే ఆ చంపిన వాళ్ళు ఎవరు అసలు ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోబోతున్నారు సినిమాలో అని సో ఆబ్వియస్ గా భరత్ గారు మీ మీద ప్రేమిస్తే సినిమా అప్పటి నుంచి ఆ జాలి అలాగే ఉంది సో ఐ థింక్ దట్ ఇన్నోసెన్స్ దట్ సింపతి ఈ దేవ్ క్యారెక్టర్ కి కూడా వర్క్అట్ అయిపోతుంది అయితే సుధీర్ బాబు గారు మామూలుగా ఇలా ఏదైనా ఒక మర్డర్ జరిగినప్పుడు ఆ మర్డర్ జరిగిన వ్యక్తితో మీకు ఒక బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎమోషన్ ని క్యారీ చేస్తూ హంట్ చేయడం వేరు బట్ ఇక్కడ మీకు ఆ ఎమోషన్ అసలు గుర్తులేదు ఆ వ్యక్తి ఎవరో గుర్తులేదు అతనితో మీకున్న ఎమోషన్ బాండింగ్ ఏంటి మీకు గుర్తులేదు సో అది మీరు ఎలాగా మెమరీ లాస్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలా తీసుకుంటారంటారు అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే దట్స్ దట్స్ ద మెయిన్ ఎసెన్స్ అంటే హౌ ఐ రీ ఇన్వెంట్ మై సెల్ఫ్ హౌ హౌ ఐ రీ డిస్కవర్ మై సెల్ఫ్ దట్స్ అర్జున్ బీ అంటే శ్రీకాంత్ గారి ద్వారా ఐ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ అర్లియర్ సో దెన్ అంటే కనెక్షన్ అంటే ఫస్ట్లో ఒక డిస్కనెక్ట్లో ఉండేది నాకు కాప్ అంటే పెద్ద డిస్కనెక్ట్ లేదు ద పర్పస్ బికమ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బట్ ఈజ్ ఇన్ అ పొజిషన్ ఏంటంటే ఈ కెనాట్ హీ డజన్ నో అండ్ ఈ సస్పెక్ట్స్ ఎవ్రీబడి he suspects every person coming he suspects srikanth gar is everybody oka mm. character ante undu uh, at the same time ee uh, arjun bhi ana character performance kochi rapudiki ante meeru gajini reference indaki icharu kabatti cheptunna its ante ala aa type of shades kanpi kodu ante performance lo kuda gajini lo you see it's very obvious ila juice ila there's always that mottam body language kaani yeah yeah so it's ఆపోజిట్ పర్సన్ కూడా ఏంటి ఇలా చూస్తున్నాడు ఇలా చూస్తున్నాడు ఆ టైప్ లో ఉంటుంది బట్ దిస్ గా ఏంటంటే ఎదుటి మనిషి తెలియకూడదు నార్మల్ గా ఉండాలి ఆపోజిట్ పర్సన్ డౌట్ రాకూడదు ఇటు గుర్తుపట్టలేదని గుర్తుపట్టాను అంటే సో నెక్స్ట్ టైం మీరు నేను మర్చిపోయినా సరే హలో చాలా మంది మనల్ని తెలిసినట్టు పలకరిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరో మనకు గుర్తు రాదు అయినా సరే తెలిసినట్టు ఇమాజిన్ దిట్ పర్సన్ ఇస్ మర్డర్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నీ పరిస్థితి it's more intriguing you can do that also if you want to avoid the person also gurtu ledhu nu solthu we can run away i don't remember you like that okay but thanks okay idu kuda oka tip so but uh, shrikanth gar anta guide chestunnaru aayini kuda anumanistara meeru yeah because he is not sure hmm is not sure em teliyadu kada audience kuda chusara how actually edhe chestundochu actually nenu anumaninchanu audience audience tho paatu audience nen trailer chusi anumanincha actually shrikanth garu అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ అంటే మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఖడ్గం గుర్తొస్తుంది ఎన్ని ఆ తర్వాత మీరు చేసినా కూడా ఐ థింక్ మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత దట్ ఆనెస్ట్ అండ్ మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ లుక్ కానీ అదంతా ఈ సినిమాలో చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది హౌ వాజ్ ఇట్ ఆ గైడ్ త్రోట్ గా అర్జున్ క్యారెక్టర్ కి ఉండడం అసలు ఎలా ఉంటుంది మీ క్యారెక్టర్ అదే ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ ఒక బాండింగ్ బాండింగ్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ లో మనకి తెలుస్తుంది బట్ ఎక్కువ సపోర్ట్ గా దాన్ని ఎలా రివ్యూ చేసే దాని మధ్యలో నా క్యారెక్టర్ గైడ్ చేసే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఆ గైడ్ చేసే విధానంలో సస్పెన్స్ ఒక్కోసారి నా మీద కూడా ఆడియన్స్ డౌట్ రావచ్చు ఎవరి మీద డౌట్ రావచ్చు ఏమో ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను నేనే చేసి ఉండొచ్చు ఏమో అలా యా అంటే సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ అని కాదు ఒక చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ పోలీస్ కమిషనర్ క్యారెక్టర్ అది ఈయన ఏసీపీ ఆయన ఏసీపీ ముగ్గురు మధ్య ఏంటి ఎలా ఏంటి అనేది ఈయన ఎప్పుడైతే మెమరీ లాస్ అయిన తర్వాత జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ కానీ నేను చేయడం కానీ అవన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో కొత్తగా క్యారెక్టర్ అంటే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ మూవీలో మనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ సూపర్ సూపర్ సో యాక్షన్ అంటే స్టంట్స్ ట్రైలర్లో చూసినంత వరకు చాలా స్టైలిష్గా అండ్ చాలా ప్రాపర్ గా చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే టూ మచ్ కమర్షియలైజ్డ్ కాకుండా కథకి ఎంత కావాలో అంత చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంత వరకు కేర్ తీసుకున్నారు ఈ సినిమాకి ఇలా ఉండాలి అనేది మీరు ఏమైనా డిజైన్ చేసుకోవడంలో అలా జరిగిందా ద స్టోరీ డిమాండెడ్ అండి ఈవెన్ ద స్టన్స్ ఆ స్టైల్ ఆఫ్ స్టన్స్ కూడా స్టోరీ డిమాండెడ్ సో అందుకనే ఈ ఇప్పుడు దాకా మన తెలుగు సినిమాల్లో ఈ రకమైన ఫైట్స్ రాలేదు 
అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ బట్ ఏదో ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకొని లేకపోతే పైన నుంచి ఎక్కడో జంప్ చేసా అని కదా యు వాంట్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ రియల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే అంటే సినిమా చేసే నిజంగా కొడితే ఎలా వస్తా ఫీల్ రావాలి ఎంత వరకు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్ రావాలి కానీ నిజం తగలకూడదు బట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే జనాలు సమ్ టైమ్స్ దే ఫర్గెట్ అండ్ దే సే యాక్టింగ్ ని జీవించడం అంటే people really think that una sak first cinema gurtu na director satya ekade untadu amma e kotalante feel bossar fatal godi jet lak chevu ippu kon rojulu so so drinks in unde na kuda padindi actually so that's end of the day don't get the point no be acting yes so ee cinema ke basically we thought fights should stand out స్లోమో అనేది ఉండకూడదు అసలు ఒక్క షార్ట్ కూడా సినిమాలో స్లోమో ఉండదు ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ రియల్ స్పీడ్ ర్యాంప్ చేసేది ఉండదు వీళ్ళ కొడితే ఇదే స్పీడ్ అంటే ఇదే స్పీడ్ ఇలా స్లోగా ఉండదు లేదా ఇలా ఫాస్ట్ చేయడం ఎయిటీలో ఈ రెండు ఉండవు సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈవెన్ ద ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆ స్టంట్ మ్యాన్ కానీ బాగా రిహార్స్ చేసి టైమింగ్ పాటాలి బికాస్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఆ వెరీ లాంగ్ షార్ట్స్ అండ్ ఫస్ట్ టైమ్ వీ గాట్ సమ్ హాలీవుడ్ ఫిలమ్స్ కి మార్వల్స్ కి మార్వల్ కి అను జానిక్ ఫోర్ వర్క్ చేసిన టీమ్ తీసుకొచ్చాం ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే ఫైట్స్ గురించి చెప్తున్నాం బట్ దిస్ ఫిల్మ్ డజన్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ ఫైట్స్ ఒక కొత్తదనం ఉంటుంది ఇట్స్ అందుకని ముఖ్యమైన స్టోరీ yes స్టోరీ లేకుండా మనం హాలీవుడ్ గా పక్కన మూన్ లో ఇంచావర్ ని తీసుకొచ్చినా సరే హై వర్క్ అవుట్ కావు ఇట్ విల్ బికమ్ జస్ట్ రా ఫుటేజ్ స్టోరీ కొర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఆ ఫైట్స్ విల్ టేక్ ది స్టోరీ లిటిల్ ఫార్వర్డ్ రైట్ ఈవెన్ ద ఫైట్స్ కూడా ఓ టెన్ మినిట్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ అలా ఉండదు త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫైట్స్ దట్స్ ఇట్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఒకటి ఏంటంటే ఆడియన్స్ షుడ్ క్రేవ్ ఇంకొద్దిగా ఉంటే బాగుండు అలా ఉన్నప్పుడే ఫైట్స్ పర్పస్ ఉంటుంది అవును కరెక్ట్ గా అమేజింగ్ అండ్ విన్నాను నేను ఇది మీరు కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఐ మీన్ కొన్ని ఫైట్స్ అండ్ సీక్వెన్సెస్ కోసం వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి ఇండియాని చీట్ చేస్తాం ఇండియా అన్నట్టుగా జనరలీ సినిమాలో ఉన్న ఫైటర్స్ అందరూ అదే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు అంటే ప్రపంచం నలుమూల నుంచి ఫైట్స్ అంటే పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళు కొద్ది తెక్క అంటారు చూసా ఆ తెక్కు వాళ్ళు అందరూ అక్కడ ఉంటారు పొద్దున్న లెవిస్తే అక్కడి నుంచి పడతారు ఇక్కడి నుంచి పడతారు అక్కడ నుంచి నేను చూసాను ఫైట్ కొరియోగ్రాఫర్ పైన ఒక ఫ్లోర్ లో ఉంటారు ఆ మెట్లు వాడరు వాళ్ళు ఆ పైన దూకేస్తాడు పైన దూకేస్తాడు కింద బెడ్ ఉంటారు ఇలా పడుకు మళ్ళీ అక్కడ లేచి దిగాడు నేను ఒక వీడియో ఉంది పోస్ట్ చేస్తాను సో దట్స్ అవు అంటే అక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్సైన్లీ పిచ్చి ఫైట్స్ అంటే సో వి వర్ వి వర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అంటే చెస్ నాట్ మనం ఎంత ట్రైన్ చేసినా సరే ఆపోజిట్ ఫైటర్ కూడా స్కిల్ గా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఇలా కొట్టినప్పుడు వాడు పడాలి రూప్ లేకన్నా పడాలి బెడ్ లేకన్నా పడాలి సో బెడ్ లేకన్నా పడినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా బెడ్ ఉందంటే ఇక్కడ వరకే బ్లాక్ ఉంటుంది బెడ్ లేదు అంటే కనుక మొత్తం బెటర్ ఫోర్ బెటర్ వన్ నీట్ సీక్వెన్స్ అండ్ పీపుల్ విల్ కెన్ బిలీవ్ ఇట్ నిజంగా జరిగింది అని సో అట్లాంటి సీక్వెన్స్ అనుకున్నా అంత పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి చేయాలి అని అనుకున్నారంటేనే మీ పిచ్చి అర్థమవుతుంది అనిపిస్తుంది లేదా మీకు మీరు ఓన్లీ కృష్ణుడు లాగా గైడ్ చేయడమే వాడికి తెలుసు ఏం చేస్తున్నాం ఏం చేయలేదు బికాస్ దే వెరీ ప్రొటెక్టివ్ నాట్ ఓన్లీ బోస్ బికాస్ వెన్ యూ టేక్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా ప్రాబ్లీ సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ద లీడ్ యాక్టర్స్ ఆర్ గివెన్ ద మోర్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ బట్ దే ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ఎవ్రీబడి whatever is composed you have to com- you have to do only that if you do little extra and if they feel that the fighter is under uh, threat mm-hmm. because of you they'll stop it they'll like don't do it he'll get hurt mm. so everybody is safeguarded every human being is treated in the right way mm. so that's actually a good lesson learned you know i mean with with whatever team we worked so yeah that routine goes like that he he has more of action sequences there because okay. so so morning we get up i gym he gym then he goes for rehearsal i join him mm. then he rehearses the whole day and then after the post lunch 
తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత టిల్ నైట్ లెవెన్ బి ఫినిష్ బి షూట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ బికాస్ వన్ పర్టికులర్ పోర్షన్ వీ హ్ టు ఫినిష్ అండ్ దెన్ దే హ్ టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ అండ్ దట్ హ్యాస్ టు కమ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ద కొరియోగ్రాఫర్ సేస్ సో లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ బట్ ద మూమెంట్ ఫస్ట్ టూ డేస్ ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఐ సాట్ ఐ ఐ నో దిస్ దిస్ హోల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ వుడ్ బి వెరీ స్లీక్ వెన్ యూ సీ ద ఫిల్మ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ రియలిస్టిక్ టచ్ it will it will make you believe that this this guy is really trained mm. that's that's the believability you want to bring in oh, no. he's he's a proper trained person for this the other guy is also trained for this mm. so that that realistic part uh, i think the choreographers have bought oh, it inside the choreography is also not prefixed yeah okay we, we went there and he saw us so he designed according to what we are very comfortable or what i mean what is noticed in us okay. for example there's one shot wherein he's he's seen jandak he's very strong ah uh-huh. so how katan ila etti ila isreyali imagine uh-huh. there's wall okay. there ila etti isreyali janaku man degire ito rope untadi ila esinta rope ila kottina landing kuda rope tho land chestaru avunu ikkada he just took and is reyadu isante etti sara etti si oka manchi ala god kottadu anamata a god kottina thana kuda he knows how to yeah, yeah. save yeah, himself yeah, yeah. and then he yeah. fell down a technique untadi god bore ventha yali eyi kodadu ee gallu ellu ippudu gallu tarana undu manchi athano 6 feet lo anta tagli padi malli next shot malli <laughs> so it was repeat mode wow. <laughs> so he designed according to uh, person to person and the yeah. local lo chase sequence undi anji master an cheppi an chesaru adi kuda chaala aa danlo kuda rope em ledhu aa danlo kuda there is one sequence wherein uh, cycle car meda velaltadi so first to cycle ko rope kattaru dan tarvata manchi ko rope kattaru mm. then i came in i said ఇది ఇంకా రిస్కీ అనిపిస్తుంది నాకు రూప్ ఇది సింపుల్ ఏ కదా నేను తొక్కేస్తాను సైకి ఒక కార్ లో ఇచ్చేది నేను నమ్ముకు నిలిపోతాను అదే పండా సర్ ఐ నో హౌ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఓకే అండ్ సో అంటే ఓ పెద్ద లెంతి గా ఉండదు ఇట్స్ జస్ట్ సమ్ 3 4 సెకండ్స్ ఆఫ్ షాట్ సో అదే అంటే మాస్టర్ కూడా హి గాట్ ఇట్ కేజీఎఫ్ లో ఒక షాట్ ఉంటది వేరెన్ కార్ల మీద అప్ అండ్ డౌన్ ఇలా వెళ్తాడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు అవును అవును అది సైకి మీద అలా వెళ్తది ఓకే ఓకే నైస్ అండ్ సింగిల్ షాట్స్ గురించి చెప్పండి మాకు ఈ సినిమాలో ఒక టూ ఆర్ త్రీ చేసినట్టున్నారు అండ్ నేను విన్నాను ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ సింగిల్ లెంగ్ ది షార్ట్ చేశారు అనేసి మన రెగ్యులర్ గా ఒక కట్టు కొట్టి ఇక్కడ అక్కడ కొట్టి రియాక్షన్ వేరే చాట్ అలా ఉండదు ఇలా కొట్టి నాలుగైదు కొట్టిన తర్వాత వెళ్తుంది కంపారిటివ్లీ ఇట్స్ లాంగర్ షార్ట్స్ మేము లాంగర్ గా తీసి చేసి ఉండొచ్చు బట్ కంపారిటివ్లీ బాగా రిహార్స్ చేయడం ప్లానింగ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సాంగ్ లో ఉందా షార్ట్స్ కా జనరల్ గా ఆ యూజువల్లీ yes కంటిన్యూస్ స్టెప్స్ అవునా అవునా ఇది ఇప్పుడు యాక్షన్ అండ్ నేను విన్నాను ఏంటంటే ఓన్లీ యాక్షన్ కాదు యాక్షన్ విత్ ఎమోషన్ ఉన్న సీన్ లో మీరు ఆ లాంగ్ షాట్ చేశారు అని విచ్ ఇస్ ఐ థింక్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యా యా కదా అంటే జస్ట్ ఏదో కొరియోగ్రఫీ లాగా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాకుండా దేర్ ఇస్ ఇమోషన్ ఇన్ దట్ అనేసి అవును అవును అంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఫైట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ దేర్ ఇస్ ఎ స్టోరీ ఆ స్టోరీ ఉంది కాబట్టి ద ఫైట్ ఇస్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఈవెన్ ద కొరియోగ్రాఫర్ కూడా స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ కూడా హీస్ గాట్ ఎ స్కోప్ టు కొరియోగ్రాఫ్ ఇన్ ఎ వే దిస్ ఎట్ స్లో గ్రోత్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్జున్ బి ఉన్నాడంటే కనుక హీ హీ డజంట్ ఈవెన్ నో హీ కెన్ ఫైట్ బట్ దిస్ పీపుల్ అటాక్ పరిగెడుతూ ఉంటాడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ చచ్చిపోతున్నాడు ఏదో ఒకటి చేశాడు then he realizes he can fight then he story uh, knows how to do it right so there is a story behind every fight mm-hmm. yeah. amazing so in the ki cinema mottam la ite mi mugguri bonding memu you know emotional ga mem kuda connect avtam ani ardham avutundi but on sets chaala rojulu kalisi mi mugguru chesaru kabatti mi mugguri personal bonding elaaga build ayindi and ఒకరికి ఒకళ్ళు ఫిట్నెస్ రహస్యాలు అన్ని షేర్ చేసుకునే ఉండి ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు అలాగే ఉన్నారు మీరు బాయ్స్ నుంచి అలాగే ఉన్నారు మీ ఫిట్నెస్ గురించి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు వర్కింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఎలాంటి కాన్వర్సేషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి మీ ముగ్గురు మధ్య చెప్పండి ఒకసారి <laughs> and he's is in between and uh-huh. nen nen chusa very evaru nu muttukunte kodasana maybe i felt he took the script very uh, to himself Seriously? he wanted uh-huh. this because this film is not like a regular film where mm-hmm. the screenplay has to go the execution has to be according to what said to him okay so he was more more involved uh, in terms of uh, the execution he was much more involved with the director mm-hmm. so probably that's why but now he's relaxed because he knows the film has come out really yes. well and <laughs> he's, he's sensing the taste of success so 
Yeah, but me and <laughs> Shikansa is fun to work with. You know, oh, it's no. so much of journey and experience and stardom under his belt. You know, it's it's just kept everything apart and the way he gels with everybody. That's that's a yeah. fantastic, uh, inspiring thing. You take it forward with you. Oh, no. So yeah, but but as I said, hey, hey, coffee, era. Hey, but 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 big boss, big boss, lo. This is the thing. Short ready, yeah, okay. <laughs> సినిమాలో <laughs> 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 అండ్ ఎస్ హంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అలా చాలా హైలైట్గా ఉంది అని అనిపిస్తుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జిబ్రాన్ కాబట్టి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో హిస్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ కూడా మేము చూసాం కాబట్టి సో టెల్ అస్ సంథింగ్ అబౌట్ జిబ్రాన్ గర్ ఈస్ ఈ డజన్ నీడ్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అండి అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఐవ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అర్లియర్ ఒక నార్మల్ సీన్ కూడా హీ గేవ్ దట్ పుష్ అండ్ ఇమాజిన్ సీన్ లో కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేయగలరు అనేది సో హీ అండర్స్టాండ్ పెద్ద ఇన్పుట్స్ అవసరం లేదు ఆయన చూసిన వెంటనే హీ నోస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇక్కడ తక్కువ ఇవ్వాలి అండ్ వన్ థింగ్ వీ వర్ష ఎక్కువ మోత కూడా ఉండకూడదు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ వీ వాంట్ ప్లే మోర్ ఆన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఎక్కువ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ డామినేట్ చేయడం హీ అండర్స్టూడ్ దట్ సో ఐ థింక్ హీస్ అ వెరీ బిగ్ అసెట్ టు ద ఫిల్మ్ మాకు స్కోప్ ఒకే ఒక సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్ లోనే పంచ్ కెట్టగా ఉండాలి సో వేస్ట్ వెరీ గుడ్ ట్యూన్ మంచి క్యాచ్ చాలా మంచి డాన్స్ నంబర్ యాక్చువల్లీ మీ నుంచి ఎందుకో ఒక మంచి డాన్స్ నంబర్ లో డాన్స్ చూడడం చాలా రోజులైంది అనిపించింది కదా మంచి హుక్ స్టెప్ అన్ని శ్రీకాంత్ గారు అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు సార్ మిస్ అయ్యాము ఫైనల్ గా ఇందులో కొంచెం చూడగలిగాం అనిపించింది చాలా బాగా అనిపించింది వా శ్రీకాంత్ గారు డాన్స్ చేస్తున్నారు అని సో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు డాన్స్ అందరూ యా ముగ్గురు చాలా చాలా యాక్చువల్లీ దాన్ని ఏమంటారు చూడడానికి చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది ముగ్గురు డాన్స్ చేయడం నా డౌట్ ఏంటంటే హీరోయిన్ కూడా అవసరం లేనంత టైట్ స్క్రిప్ట్ లో ఈ సాంగ్ ఎక్కడ గ్యాప్ దొరికిందని ఆ సాంగ్ లో కూడా వీ నీడెడ్ ఇట్ అంటే చిన్న రిలీఫ్ అయితే కావాలి అక్కడ స్కోప్ అయితే ఉంది అంటే ఆ సాంగ్ లో కూడా దే షుడ్ బి అ జర్నీ అంటే దే ఆ సాంగ్ లో ఏంటంటే ముగ్గురు వీ గోడు పార్టీ అండ్ దిస్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ దిస్ సర్టన్ పీపుల్ కమ్ దిస్ దిస్ సీక్వెన్స్ దట్ హ్యాపెన్ ది స్టోరీ హ్యాపెనింగ్ సో వీ నీడ్ ద ట్రావెల్ ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ డాన్సింగ్ సో అక్కడ ఉంది కాబట్టి కొద్ది డాన్స్ పెట్టుకున్నాం గాని బట్ దేర్ ఇస్ అ ట్రావెల్ ఇన్ దట్ సాంగ్ బట్ అందరు కూడా అసలు చూడ్డానికి అయితే మంచి హ్యాండ్సమ్ గా చాలా బాగా అనిపించారు సాంగ్ లో అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ భవ్య క్రియేషన్స్ ఐ థింక్ అన్ ఆనెస్ట్ అండ్ ఆథెంటిక్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అని చెప్పొచ్చు ఏమో భవ్య క్రియేషన్స్ సో యా టు స్టార్ట్ విత్ యూ మీరు అన్నట్టు సెమంతక్ మణి తర్వాత సెమంతక్ మంత్రి ఐ ఆల్వేస్ ఆర్ గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది వాళ్ళు ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు అండ్ దేస్ స్టిక్ టు దట్ అది నేను చూసాను అండ్ దే హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నా సరే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వేస్టేజ్ చాలా ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి కొద్దిగా ఎక్కువే కనిపిస్తుంది కానీ తక్కువ అయితే కనిపించదు అండ్ దే ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్ థింగ్ ఫర్ కొత్త కొత్త కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ న్యూ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ కోసం అంటే ఇంక ఇమాజిన్ సమ్ ప్రొడ్యూసర్ బ్యాకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ వెరిన్ హీరోయిన్ లేకుండా లవ్ ట్రాక్ లేకుండా అంటే దేస్ షుడ్ బి ఒక్కటే సాంగ్ అంటే ఎంత నమ్మకం ఉండాలి ఒక మంచి డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ని పుష్ చేయడానికి సో ఐ థింక్ ఇన్ దాట్ వే ది ఆల్ I think very happy and fortunate to get Bhavya. Yeah. Uh, and yeah, Meeru Chippali. Of course, as he said, uh, Mahesh, you know, Chippe Siddhartha first, he said Bhavya Creations. I, honestly speaking, I didn't know what, mm. uh, who's Bhavya Creations. I was trying to make a search for I was trying to make a search for internet. I understood the quality of work they have done, the amount of, uh, I, I guess they have done a lot of films with Gopi Chand. Yeah. Uh, yeah. yeah. So, the quality of films, uh, it might be commercial, it might be off-beat, whatever it is. they've done n number of films with mm. good production value mm. so that is also main reason because when i'm coming back i i it's not that you have to do a film that the film has to release in the right way right. in a bigger way mm. for that production matters a lot production so I'm, as i said very happy to be associated with bhavya creations amazing and shrikant garu bhavya creations gurinchi and also me more than 100 films filmography lo how special is hunt annadi okka sari cheppandi 
నేను ఫస్ట్ ఆనంద్ ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాలి నాకంటే నేను వీళ్ళ బ్యానర్ లో నేను చేయలేదు కానీ నాకు బాగా తెలుసు ఎప్పటి నుంచి ఎందుకంటే గోపీచంద్ ఇంటి ఇంట్లో కలుస్తాం ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ లో కలుస్తాం అటువంటి అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఆయన ప్రొడక్షన్ ఎలా చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోనే నేను చూశాను కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా వేస్టేజ్ అనేది ఏ ఏ రోజు అనుకుంది ఆ రోజు ఫినిష్ అయిపోతుంది సీన్ ఎక్కడ పెట్టాల్సింది అక్కడ పెడతారు ఆ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్న బ్యానర్ ఇది మనకు తెలిసి అలాగే దాని ఆయన పక్కన అన్నే రవి గారు ఉంటారు వాళ్ళ బ్యాక్ బోన్ ఆయనకి సో ఒక మంచి ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఉన్న దాంట్లో నేను చేయడు ఈ హంట్ అనేది నా వంద సినిమాల్లో ఎలా ఉంటుంది అందుకే ఒక మంచి ఫిలిం హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హంట్ అనేది ఒక ఒక కొత్త రకంగా ఉంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎవరు అంటే ఇదంటే ఇప్పుడు గన్ జుగించు ఏదో ఫైట్ సినిమాలే అనుకుంటారు కానీ బట్ ఇది ఎమోషన్స్తో కూడుకున్న థ్రిల్లర్ ఈ టైప్లో ఉండబోతుంది అనేది మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను డెఫినెట్గా దిస్ కొత్త రకంగా ఉంటుంది మంచి కంటెంట్ ఫిలిం సూపర్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ మన మాటల్లో మహేష్ డైరెక్టర్ మహేష్ గారి గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము బట్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ అసలు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా తీయడంలో ఆయన ఎగ్జిక్యూషన్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఒకసారి అబౌట్ హిమ్ వన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ క్వాలిటీ నేను డైరెక్టర్లో చూసేది ఒక కథని హానెస్ట్గా చెప్పడం ఐ థింక్ హీ వాంట్ టు టెల్ ది స్టోరీ ఇన్ హానెస్ట్ వే వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ డీవియేషన్స్ ఒక నమ్మకంతో ప్రజెంట్ చేయడం అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ ద వే అంటే హీఈస్ ద హీఈస్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అనేది కదా ఆ రోజు షూట్ అప్పుడు హీఈస్ ద కెప్టెన్ హీ కంట్రోల్స్ ద సెట్ సో కంట్రోల్ అనగానే ఆర్డర్స్ పెట్టడం అని కాకుండా గివింగ్ దట్ స్పేస్ టు ఎవ్రీబడి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే కంగారు పడిపోయామో సార్ తిట్టేస్తారా అని ఏదో కంగారులు ఏదో తప్పు చేసేసేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ ద యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ అనే కాదు కుడ్ బీ ఎ లైట్ మెన్ కుడ్ బీ సమ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ సంబడి సో వాళ్ళందరూ కూడా కంఫర్ట్ స్పేస్ ఇస్తే దట్స్ మెన్ దే పర్ఫామ్ ద బెస్ట్ అన్న హీ ఫీల్స్ ఇట్ సో అదొకటి ఉంది ఐ ఆల్సో సీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ అండ్ రైటింగ్లో కొద్దిగా అక్కడక్కడ చూసినప్పుడు హీ యూ యూజెస్ సచ్ కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి లైక్ గౌతమ్ మెన్ గారితో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు హీ అట్లాంటి అలా ఆ చిన్న కనిపించింది ఒక న్యూ ఏజ్ డైరెక్టర్స్కి ఉన్న చిన్న క్వాలిటీ ఐఎమ్ షూర్ ఆఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ గెట్ వెరీ వెరీ బిగ్ ఆఫర్స్ ఫ్రాన్స్ లో మేము చూసింది ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు చేసే కెమెరా మ్యాన్ చాలా మంది ఉండొచ్చు ఆయన కూడా బాగా చేశారు బట్ ఫ్రాన్స్ లో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఒక అస్టెంట్ కూడా లేరు ఒక్కడేస్ట్రేషన్స్ we all of us rehearsed oh, no, no. so we know everybody fighters ki andarki telusu next is this shot we are ready choreographer ah. train avasam asle a next shot ah, okay next moving on antaru next shot ready petalu mm. he used to hold the light go there ekado uh, unte abhi patkon patkon pai ki kesi a god mera light lo pettukodam so without him i think this action wow. sequence won't be uh, whatever it is today i, I can అడుగు వినిసెంట్ ఐ పేరు నేను బాలయ్య అని పిలుస్తాను బట్ ఇప్పుడు నుంచి ఎందుకలా అంటే హి ఇస్ వన్ మ్యాన్ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా హి ఎనీథింగ్ ఇస్ పాజిబుల్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఎనీథింగ్ ఇస్ పాజిబుల్ విత్ హిమ్ లాగా ఆ అదొకటి అండ్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యు వాంట్ ఆడ్ నో నో ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ ఐ మీన్ వెన్ ఐ బికాజ్ హి వాస్ ఆన్ ది గో హి వాస్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఇస్ వెరీ కామ్ కంపోజ్ బట్ ది సేమ్ థింగ్ గెట్స్ హిస్ వర్క్ డన్ బట్ వెన్ యు సీ ది స్క్రీన్ హి హస్ డన్ అ బ్రిలియెంట్ జాబ్ జాబ్ యా బ్రిలియెంట్ జాబ్ దాంతోపాటు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ కూడా ఉంది ఐ థింక్ ప్రతిసారి నేను చెప్తున్నాను చెప్పండి చెప్పాలన్నా ఏమనుకుంటున్నారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం మేము 
దయచేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్పొద్దు చెప్పారు అనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళే కొడతారులేండి చెప్తే ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు హీరో కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉంటే తెలియదు ఏంటి వాడితో పాటు మీరు ట్రావెల్ అవుతారు ఇన్ అే యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ లైక్ ఎ హీరో సో ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ లైక్ ఎ హీరో సో చూసి వచ్చిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ని స్పాయిల్ చేయొద్దు దయచేసి యా ప్లీజ్ అండ్ మాకు తెలుసు మా తెలుగు ఆడియన్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు మన హిట్ హిట్ టు కూడా ఇలా చెప్తా అసలు ఎక్కడ హిట్ టు కి హిట్ టు యా అవును నో వెరీ కేర్ చాలా రోజులు అసలు బయటికి రాకుండా ఆడియన్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఐ థింక్ అదే సపోర్ట్ ఈ హంట్ కి కూడా రావాలని కోరుకుంటూ యా థాంక్యూ సో మచ్ మీ తరపున నేను కూడా రిక్వెస్ట్ పెట్టాను థాంక్యూ సో మచ్ ముగ్గురికి కూడా లెట్స్ మీట్ ఇన్ థియేటర్స్ థాంక్